పదవీ విరమణ వయస్సును పెంచితే ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదంటున్నారు తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు ఓయు జేఏసీ నాయకుడు ముషం శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ నమస్తే వెల్కమ్ నమస్తే అన్న ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకు మీరు ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును పెంచడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు సార్ పెంచలేదు ఆ దిశగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని వార్తలు అయితే వస్తున్నాయి సో అది ఎప్పుడు జరుగుతుందన్న తెలియదు బట్ ఇప్పుడైతే మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు కారణం ఏంటి ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా తెలంగాణ ఉద్యమ సమయం నుండి ఇప్పటి వరకు నిరుద్యోగులకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఏంటో మీరు కూడా చూస్తున్నారు అలాగే ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు కూడా చూస్తూనే వస్తున్నారు ఒక్కసారి కూడా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గ్రూప్ వన్ ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా పెట్టడం జరగలేదు గ్రూప్ వన్ రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదు జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా గ్రూప్ వన్ రిక్రూట్మెంట్ జరగకుండా గ్రూప్ వన్ కు సంబంధించినటువంటి ఆ నియామక పరీక్షలు రాయకుండా వయసు అయిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్య లక్షలలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనబడుతుంది అలాగే దీంతో పాటుగా ఒకవేళ వాళ్ళ యొక్క పదవి విరమణ వయసును ఒకవేళ పెంచినట్టయితే ఆంధ్రకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే ఉద్యోగులు ఉంటారో ఆ ఉద్యోగుల యొక్క ఆధిపత్యం ఇంకా అలాగనే కొనసాగే పరిస్థితి ఉంటది దాదాపుగా ఒక గ్రూప్ వన్ ఆ పై అధికారులు దాదాపు పదిహేను వందల మంది ఉన్నట్టుగా సమాచారము వాళ్ళు ఈ సంవత్సరము అలాగే వచ్చే సంవత్సరం ఈ రెండు సంవత్సరాలలో పూర్తిగా రిటైర్డ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కనబడుతుంది కానీ ఒకవేళ పదవి విరమణ వయసును కనుక పెంచినట్టయితే ఈ మిగిలిన ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో మూడు సంవత్సరాల పదవి విరమణ వయసును పెంచడం జరుగుతుంది ఆ పెంచిన సమయంలో వాళ్ళు కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఆ పెంచడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే దాదాపుగా సంవత్సరానికి మన తెలంగాణలో ఎనిమిది వేల నుంచి తొమ్మిది వేల మంది రిటైర్డ్ అయ్యే వాళ్ళ సంఖ్య ఉంది ఉద్యోగులు ఇట్లా రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల వరకు ఎంత ఎంత కాలం పెంచితే ఆ సమయం వరకు కూడా పదవి విరమణ వయసు పెంచడం వలన కొత్త ఉద్యోగాలు అనేటిది అక్కడ కొత్తగా కనబడవు మనకు అంటే దాదాపుగా ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు ఖాళీ కాకుంటుంటాయి అట్లా ఖాళీగా కాకుండా వల్ల ఈ సాకుతో నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగాలు పడవు అంతకాకుండా ఇప్పుడు ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు ఉంటారో ఈ మధ్య కాలంలో జాయిన్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు ఉంటారో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగ జాయిన్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు ఈ యొక్క పెంచడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ప్రమోషన్ల ప్రక్రియ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఐఆర్పిఆర్లు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎలవెన్సెస్ కూడా వాళ్ళకు పాపం తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటది ఇప్పుడు ఈ రెండు సంవత్సరాలు పెంచడం వల్ల వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ప్రమోషన్లు రెండేళ్లు తక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటది ఇంకొక సమాచారం ఏముందంటే ఈ ఎవరైతే ఈ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు ఉంటారో ఉద్యోగ సంఘాల నాయకుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం కోసం మాత్రమే ఈ పదవి విరమణ వయసును పెంచుతున్నారని ఒక సమాచారం మనము రీసెంట్ గా చూసినాము ఎవరైతే ఉద్యోగ సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి మన తెలంగాణ సంబంధించిన గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సంఘం మమత గారి యొక్క భర్త రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళ యొక్క పదవి కాలాన్ని పెంచుకోవడం జరిగింది అంటే ఇట్లా పదవి కాలాన్ని పెంచుకోవడంలో ఎవరైతే ఉద్యోగ సంఘాలు ఉన్నారో ఆ ఉద్యోగ సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకుల స్వార్థం ఉందే తప్పితే ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు ఇంకొక ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్ల పదవి కాలం ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులకు కూడా ఇది నచ్చడం లేదు అవసరమైతే వాళ్ళు కొత్తగా మేము ఒక కొత్త సంఘాన్ని కూడా పెట్టుకుంటామని చెప్పేసి మేము మాట్లాడిన సందర్భంలో చెప్పినటువంటి సందర్భం ఉంది మరి డిమాండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఉద్యోగుల నుంచి రావట్లేదా శ్రీనివాస్ ఉద్యోగుల నుంచి వెళ్ళి డిమాండ్ లేదన్నా ఇది ఉద్యోగ సంఘాలు ఎవరైతే యాభై ఐదు పైన సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే కారం రవీందర్ గారు మమత గారు రాజేందర్ గారు సత్యనారాయణ గారు ఈ టిఎన్జిఓలు టీజిఓలు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం కోసము ఇప్పుడు వీళ్ళ యొక్క పదవి కాలాన్ని పెంచుకోవడం కోసం తప్పితే వీళ్ళు కొత్తగా ఉద్యోగుల విషయంలో కాదు వీళ్ళు ఒక డిమాండ్ కూడా పెడుతున్నారంట అక్కడ మాకు ఒక ఈ యొక్క పదవి కాలాన్ని పెంచండి మేము ఐఎన్పి ఏదైతే మాకు సంబంధించినటువంటి ఇంక్రిమెంట్స్ ఉంటాయో ఇంక్రిమెంట్స్ లో మేము వదిలేసుకుంటాం మేము మూడు ఏళ్ళ వరకు ఉన్న పర్లేదని చెప్తున్నారంట కానీ ఈ విషయంలో ఎవరైతే రీసెంట్ గా జాయిన్ అయినటువంటి గత పది సంవత్సరాల నుండి తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల గుణ చలమని అవుతున్నటువంటి ఉద్యోగులకు వీళ్ళ యొక్క చేసే విధానం నచ్చడం లేదు ఎందుకు నచ్చడం లేదంటే వీళ్ళకు ప్రమోషన్లు ఆగిపోతాయి ఈ రెండు మూడు ఏళ్ళ వరకు వీళ్ళు ఇట్లే కొనసాగుతారు ఇది కంటిన్యూ అయిపోతా ఉంటుంది రేపు పొద్దున్న ఒకనొక స్టేజ్ లో ఆ వీళ్ళు కరెక్ట్ ప్రమోషన్ వచ్చే ప్లేస్ లో వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటది అలాగే వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇంక్రిమెంట్ల విషయంలో కూడా వీళ్ళకి పాపం డిస్టర్బెన్స్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటది వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు ఉన్నారో వీళ్ళు పిఆర్సి ఐఆర్ మాకు ఇవ్వండి మాకు ఇంక్రిమెంట్లు ఇవ్వండి మాకు ఏమి
వీళ్ళు పట్టుబడుతున్నటువంటిది మాకు ఆ పిఆర్సి ఐఆర్ లో అవసరం లేదు మూడేళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఆ పదవీ కాలాన్ని పెంచమని వాళ్ళు పట్టుబడుతున్నారు దీన్ని వాళ్ళకు సంబంధించి అసలు అసలు చేస్తారా చేయరా ఈ చర్చ ఒకవైపు అయితే మనం చూసాం కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ ని రెగ్యులరైజ్ చేయాలి అన్న డిమాండ్ వినిపించినప్పుడు నిరుద్యోగుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తమైంది సో ఇవాళ పదవీ విలువన వయసును పెంచాలి అని ప్రభుత్వం ఒక లీక్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రకంగా ఆలోచన చేసినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టింది ఇక్కడ నుంచి కూడా నిరుద్యోగుల నుంచి వ్యతిరేక వ్యక్తం అవుతుంది అంటే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కి నిరుద్యోగుల మధ్య ఒక ఒక వైరుధ్యము ఎంప్లాయీస్ కి ఆ నిరుద్యోగులకు మధ్య ఒక వైరుధ్యాన్ని సృష్టించే ప్రయత్నం అయినా జరుగుతుంది అనే ఒక అనుమానం ఒక ఇది కూడా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఎవరైతే చంద్రశేఖర్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారో ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడుతున్నటువంటి ఒక డ్రామా తప్పితే ఇది ఏం లేదు ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడుతున్నటువంటి డ్రామా మనం స్పష్టంగా ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ దాదాపుగా ఆ యాభై వేల కుటుంబాలు పై చిలుకున్నటువంటి ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ధర్నాకు పోయినప్పుడు మనం ఉన్నప్పుడు ముప్పై మంది పదుల సంఖ్యలో ఆత్మహత్యలు చేసుకొని చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఇదే మమత గారు ఇదే కారం రవీందర్ రెడ్డి గారు ఇదే రాజేందర్ గారు ఇదే సత్యనారాయణ గారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కేసీఆర్ ను కలిసి చంద్రశేఖర్ ను కలిసి భోజనం చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసినాం అంటే వీళ్ళకు ఉద్యోగుల విషయంలో ఎలాంటి పట్టుదల ఉంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవచ్చు ఇప్పటికైనా మేము ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము మేము వాళ్లకు దండం పెట్టి చెప్తున్నాము మా నిరుద్యోగులము మేము తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని చేపట్టి నియామకాల కోసము నీరు నీరు నిధులు అనే విషయము దాంతో పాటుగా మెయిన్ ఎజెండా నియామకాలు అది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అయినా కాకతీయ యూనివర్సిటీ అయినా శాతవాహన అయినా మిగిలినటువంటి ఏ యూనివర్సిటీ అయినా విద్యార్థులుగా మేము పోరాడింది మా యొక్క ఉద్యోగాల కోసం కాబట్టి మీ యొక్క పదవీ విరమణ వయసును పెంచడం కోసం కాదు మేము పోరాడితే వచ్చినటువంటి తెలంగాణలో మాకు కూడా ఉద్యోగాలు ఉండాలి దానిలో మీ బిడ్డలు ఉంటారు మీకు సంబంధించినటువంటి రిలేషన్స్ ఉంటారు మీకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు మేము కూడా మీ బిడ్డలమే కాబట్టి మాకు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలి ఒక తరం బహుపడాలి అంటే మీరు ఈ రెండేళ్లు మూడేళ్ళ యొక్క పదవీ కాలాన్ని ఖచ్చితంగా వదిలిపెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఈ రకంగా మీరు అడుగులు వేయాలని మేము మీకు విన్నవించుకుంటున్నాం ఖాళీలనే పూర్తి చేయట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకున్న ఆ రెండు సంవత్సరాల పదవీ విన మన వయసును పొడిగించడం ద్వారా నిరుద్యోగులకు వచ్చే నష్టం ఏముంటుంది నిరుద్యోగులకు వచ్చే నష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సాకు చూపెట్టి ఇంకా మాకున్నటువంటి ఖాళీలను కూడా తక్కువ చూపించే అవకాశం ఉంటది ఇది ఈ రోజుతోనే ఆగిపోయే పరిస్థితి ఉండదు ఇప్పుడు యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నటువంటిది అరవై ఏళ్ళు అరవై ఒకటి ఏళ్ళు చేయడం వలన ప్రతి సంవత్సరం ఎనిమిది వేల నుంచి తొమ్మిది వేల రిటైర్మెంట్ ఆ సంఖ్యను మా ముందరి చూపిస్తారు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ఈ రెండేళ్లు పెంచితే ఈ రెండేళ్ల వరకు రిటైర్మెంట్లు ఉండవు రిటైర్మెంట్ ఉండకపోతే దాదాపు ఇరవై వేల ఉద్యోగాలను వీళ్ళు ఖచ్చితంగా మా ముందరు చూపిస్తారు ఈ విషయంలో మాకంటే ఎక్కువ మేము నిరుద్యోగులు మా నిరుద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి ఆ వ్యక్తుల కంటే ఎక్కువగా ఎవరైతే ఉద్యోగంలో ఉండి రీసెంట్ గా జాయిన్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళకే ఇది నచ్చడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్లకు ఆ ప్రమోషన్ల విషయంలో చాలా డిలే అవుతుంది దాంతో పాటుగా పిఆర్సి ఐఆర్ల విషయంలో డిలే అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు మేము మాకు యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు సరిపోతుంది కాకుంటే మాకు ఇయ్యాల్సినటువంటి పిఆర్సి ఐఆర్లు కరెక్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది అని వాళ్ళు వేడుకుంటున్నారు అలాగే వాళ్ళు మాకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది నేను దాదాపుగా ఇరవై మందిని ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఈ ఆయన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలా అన్ని రకాలకు సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో నేను కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు స్పెషల్ గా ఏం చెప్పారంటే రెండు వేల పన్నెండు తర్వాత జాయిన్ అయినటువంటి మేమందరం కలిసి అవసరమైతే కొత్త సంఘాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటాము ఆ సంఘానికి మీ యొక్క సహకారం అవసరం అని చెప్పడం జరిగింది ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము ఈ యొక్క ఏదైతే పదవీ కాలాన్ని పెంపును మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం అన్న అనేటువంటి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో దయచేసి నైన్ సిక్స్ జీరో త్రీ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ టూ వన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ జీరో త్రీ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ టూ వన్ త్రీ ఈ నెంబర్ కు ఒక మిస్ కాల్ ఇవ్వండి లేకపోతే ఒక మెసేజ్ పెట్టండి మీకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని వాట్సాప్ గ్రూపులు క్రియేట్ చేసి ఎవరైతే ఈ నాటకాలు ఆడుతున్నటువంటి కారం రవీందర్ అలాగే మమత రాజేందర్ ఈ సత్యనారాయణ నిలదీయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వీళ్ళ యొక్క స్వార్థం కోసం రాజకీయాలు చేస్తున్నటువంటి వీళ్ళని ఖచ్చితంగా మనం నిలదీయాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి నేను సగర్వంగా నమస్తే పెట్టి చెప్తున్నా సో ఒకవేళ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అనుకోండి ఏం చేస్తారు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఈ నిర్ణయాన్ని మేము పక్
తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వస్తుందేమో అని చెప్పేసి రెండు వేల పదకొండులో కిరణ్ కిరణ్ కుమార్ గారి ఆ నేతృత్వంలో వేసినటువంటి ఆ ఉద్యోగాన్ని బహిష్కరించినటువంటి పరిస్థితిని కూడా మీరు చూసిరు తెలంగాణ విద్యార్థి లోకం అంతా చూసింది కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గ్రూప్ వన్ అనేది ఒక్కసారి కూడా రాయడానికి అవకాశం రాలేదు ఒక విద్యార్థి గ్రూప్ వన్ రాయడానికి ఒక్కసారి కూడా అవకాశం రానటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణలో మాత్రమే ఉంది ఉన్నటువంటి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలలో దేశంలో ఎక్కడ లేని పరిస్థితి ఉంది ఈ విషయంలో కూడా నిరుద్యోగులను ఆదుకున్న పాపాన ఈ కేసీఆర్ కానివ్వండి ఈ ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం పోలేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ చూద్దాం ఏం చేస్తారో ఎలాంటి డిసిషన్స్ తీసుకుంటారో ఎటువైపుగా దారి తీసిందో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూస్తూనే ఉండండ